సేవకు నమస్కారం నేను కేవి రెడ్డి గారిని చూశాను హెచ్ఎం రెడ్డి గారిని చూశాను ఈ చనిపోయిన కళాకారులందరినీ చూసిన వ్యక్తి నేను అయితే ఆయన మొట్టమొదటి నుంచి చూస్తే దాదాపు స్క్రిప్టు రెండు సంవత్సరాలు తీసుకునేవాడు ఆయన స్క్రిప్టు ముఖ్యంగా అంతా అయిపోయిన తర్వాత కానీ ఆయన సినిమా తీసేవాడు కాదు ఇప్పుడు పద్ధతి వేరు సెట్లో కూర్చొని రాసేవాళ్ళు ఇప్పుడు చాలామంది ఉన్నారు ఆ పద్ధతికి దీనికి చాలా తేడా ఉంది అదే కాకుండా ఆయన చదివి మొత్తం స్క్రిప్ట్ అంతా చదివి స్టాప్ వాచ్ పక్కన పెట్టుకుని ఎంత టైం అవుతుంది ఏ సీన్కి ఎంత టైం అవుతుంది అని లెక్క కట్టి ఆ విధంగా ఆయన మూడు గంటల అప్పుడు దాదాపు పిక్చర్స్ నాలుగు గంటలు ఉండేది నాలుగు గంటలు మూడు గంటలు నలభై ఐదు నిమిషాలు ఆ పిక్చర్స్ అన్నీ కూడా అటువంటి ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితుల్లో సినిమాలు చూస్తే ఈ డైరెక్ట్ సంత కూడాను అందరికీ ఆయన నిఘ నిఘంటు లాంటి వాడు మారింది కాబట్టి అప్పుడు ఒక కాలుతో తన్నేవాడు తన తంతే తన్నేవాడు కానీ ఇప్పుడు రెండు కాళ్ళు ఎత్తి తంతే ఆడే కింద పడతాడు కానీ ఇప్పుడు గాలిలో ఏలి తంతున్నాడు టెక్నిక్ మారింది అందుకంటే ఏం లేదు తర్వాత ఆయన పాటలు కంపోజ్ చేయటంలో కూడా పాటలు రాసి రాసిన తర్వాత చూను చేయించేవాడు దాంట్లో ఒక్క మాట కూడా మళ్ళా కదలనివ్వకుండా ఒక పదం కూడా మళ్ళీ మార్చకుండా చేసేవాడు ఆయన అంతేకాదు ఆయన తీసి ఏంటంటే కొంతమంది డైరెక్టర్స్ ఆయన ముందు కూర్చుని సీన్ యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు సరిగ్గా లేకపోతే కాదు అట్లా కాదు ఇట్లా కాదు చెప్పి మళ్ళీ చేయించేవాడు ఎల్వి ప్రసాద్ అట్లా కదా అని ఆయనే యాక్ట్ చేసి చూపించేవాడు అది యాక్టర్స్కు సులభంగా అర్థమయ్యేది చక్కగా చేసేవాళ్ళు కానీ ఆయన కూర్చుని పలానా విధంగా చేయమంటే కొంచెం కష్టమైన పని ఆర్టిస్టులకి అలా తను రాబట్టుకునేవాడు చక్కగాను చేసేవాడు అలాగే ఇంకా ఏమిటంటే ఆయన పిక్చర్ తీసిన తర్వాత ఆ పిక్చర్కి ఎట్లా ఉండేది అని థియేటర్స్కి వెళ్ళి నెల్లూరు లేకపోతే ఇంకో చోటకి వెళ్ళి చూసి ది అందరికీ నచ్చిందా లేదా అని చూసి ఆ విధంగా మళ్ళా వచ్చే పిక్చర్స్ కూడా ఆ విధంగా తీసేవాడు ఆయన ఆయన అన్నిట్లను కూడా మేటి రామారావు గారికి ప్రభుత్వం ఏ విధంగా సన్మానం చేసి ఐదు లక్షలు ఇస్తుందో అలాగే ఈయన పేరుతో కూడా అలా స్థాపించి ఎందుకంటే ఆ ఈయన మూల పురుషుడు కాబట్టి ఈయనకి కూడా ఆ గౌరవం దక్కాలని నేను కోరుతున్నాను ఒకసారి ఎల్వి ప్రసాద్ దగ్గర పనిచేసినటువంటి డైరెక్షన్ అంతా కలిసి వాహిని స్టూడియోలో నేను అప్పుడు జర్నలిస్ట్గా ఉన్నాను అక్కడ వాహిని స్టూడియోలో పెద్ద మీటింగ్ పెట్టారు దానికి నేను కూడా వెళ్ళాను అప్పుడు నేను మాట్లాడినప్పుడు దర్ దర్శక ఆచార్య అని నేను సంబోధించాను ప్రసాద్ గారిని దానికంటే ఇది మహేంద్రుడు అంటే ఇక గొప్పవాడు కదా అలాగే మన ఈరోజు ఎన్టీ రామారావు ఒక దేవుళ్ళలాగా మన మన ముందు నిలిచాడంటే దానికి కారణం కేవి రెడ్డి గారు ఈ ఆర్టిస్టులు అంతా కూడాను 
ఒక మోసబోసి ప్రాణింపజేసినటువంటి డైరెక్టరు కేవి రెడ్డి గారు అందుకనే ఆయన చిత్రసీమకి మూల పురుషుడు అందుకనే నేను చెప్పాను వాడు మన రెడ్డి గారికి రచయితకి చలనచిత్ర రంగానికి దాన్ని అంకితం చేయమన్నా నేను అటువంటి అలాగే 